do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma das coleções mais difíceis de se completar para qualquer colecionador. Eu estou falando da coleção de moedas com reverso rotacionado, seja ele na horizontal para a direita, para a esquerda ou na vertical, que é quando o reverso fica de cabeça para baixo. Se você está chegando agora no canal e não está entendendo muito bem essa linguagem mais técnica, não se preocupa porque eu vou mostrar e explicar tudo em detalhes o valor individual de cada peça e o valor de toda a coleção então é muita informação já deixa o like aí no vídeo se inscreve no canal participa também do nosso sorteio galera seis sorteios gratuitos primeiro link na descrição com mais de cinco mil reais em prêmios mano você não vai querer ficar fora dessa então primeiro link na descrição sorteio gratuito beleza não se esquece de se inscrever e deixar o like e sem mais delongas bora pro vídeo Bom, meus amigos, vamos lá, direto ao ponto, de forma objetiva, prática e simples, como a gente sempre faz aqui no canal Ciência Numismática. Só essa primeira moeda de um centavo, com o reverso invertido, olha só, girando a moeda pelo eixo horizontal, nós temos o reverso de cabeça para baixo. Logo, isso é um reverso invertido, para quem está chegando agora, beleza? Só essa moedinha, só essa primeira moeda, já está avaliada entre 80 a 100 reais. Exatamente, 80 a 100 reais. E se ela fosse de 1999 ou do ano de 2000, ela valeria até 150, 180 reais, tá? Porque são é, o ano 2000 e o ano 1999 é, possuem tiragem reduzida, tá bom? Indo para as moedas de 5 centavos, olha só, considerando o estado de conservação impecável aí, teremos uma moedinha também reverso invertido, olha só, o reverso de cabeça para baixo, certo? Reverso invertido, temos a reverso horizontal para a esquerda, tá? Não se preocupe aqui em relação aos valores, porque eu vou deixar tudo bem explicadinho, tá bom? Então, reverso horizontal para a esquerda e temos um reverso horizontal também para a direita, né? Completando aí a trilogia de reversos de 5 centavos, beleza? Então temos aqui a reversa horizontal para a direita. Ressaltando ali, acho que ficou óbvio, né? As moedinhas de um centavo, eu não tenho horizontal nem para a esquerda e nem para a direita. Eu tenho apenas uma reverso invertido, né? Claro que ficou óbvio, mas não custa nada explicar aí, tá certo? Então a trilogia de um centavo está faltando duas e a trilogia de cinco centavos está completa. Vamos à trilogia de dez centavos e eu vou mencionar todos os valores, tá? Eu vou deixar para deixar os valores bem reduzidos, bem resumidos, para não complicar a mente de vocês, tá bom? Então temos aqui nas moedinhas de 10 centavos também um reverso invertido, né? Ou seja, o reverso fica de cabeça para baixo pelo giro, né? O giro do eixo horizontal. Temos um reverso para a esquerda, certo? Um reverso para a esquerda. Essa daqui é a única moeda que eu pretendo trocar porque ela já tem ponto de oxidação. Então eu tô atrás de outra moeda. Enquanto eu não acho outra, essa aqui fica na coleção. Um reverso horizontal para a esquerda. E teremos também um reverso horizontal para a direita, beleza? As moedinhas de 5 e de 10 centavos possuem valores muito semelhantes. As reversas invertidas, né? As reversas invertidos, desculpa, estão entre 60 a 70 reais, tá? E as reversas horizontais de 40 a 55, 60 reais, tá? As moedinhas de 25 centavos de certa forma, são as mais fáceis de serem encontradas com esses defeitos. Aqui nós temos também um reverso invertido de 25 centavos, tá? Também gira em torno aí de valores muito semelhantes às moedinhas de 5 e de 10, tá bom? Entre 40 a 60 reais, dependendo do estado de conservação e da, e da, da rotação, né? As, as horizontais... É, são menos valiosas, digamos assim. Então, a reversa horizontal para a esquerda e a reversa horizontal para a direita. Né? Cada uma avaliada aí de 40 a 50 reais e o reverso invertido sempre aí de 50 a 60 reais, tá bom? Tanto as de 5, as de 10 e as de 25. Nas moedas de 50 e de 1 real, a coisa fica um pouco mais séria. Né? As de 50 centavos e de 1 real são mais difíceis de serem encontradas e por isso, obviamente, serão mais valiosas. Um reverso invertido aí de 50 centavos já está de 60 a 75 a 80 reais, certo? Então já são bem mais valiosas. 
indo para as reversos horizontais, né? Vamos pegar aqui a reversa horizontal para a esquerda, certo? Uma pecinha como essa já sai aí de 50 a 65, 70 reais, né? Uns 10 reais a menos do que uma reversa invertido. E também a reversa horizontal para a direita, né? As reversas horizontais, tanto para a esquerda como para a direita, normalmente possuem os mesmos valores. Eu repito, a não ser que alguma dessas moedas que você encontre tenha uma tiragem reduzida, né? Que são de anos aí é, que a, a tiragem é menor do que 50 milhões, tá bom? As moedas de um real aí, meu amigo, são de 80 a 100 reais, 120, 130 reais, dependendo, claro, do estado de conservação, tá? Ou se for uma moeda de baixa tiragem ou tiragem reduzida, aí vai para 150, 180 reais, até 200 reais, tá? As moedas de um real sempre serão as mais valiosas com o reverso rotacionado, seja na horizontal para a esquerda, seja na horizontal para a direita, como eu estou é, exemplificando aqui para vocês, tá bom? Então, em outras palavras, as moedas de 5, 10 e 25 sempre vão ter os mesmos valores, dependendo do estado de conservação e, do, e da rotação que você está falando, e as moedas de 50 e 1 real sempre serão as mais valiosas com os valores já mencionados, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, volta ao vídeo, assiste de novo a parte que você não entendeu muito bem, o bom dos vídeos é justamente isso, né? Você pode pausar, você pode voltar, você pode rever, você pode assistir quantas vezes você quiser até a mensagem, a informação ficar clara para você. Mas qualquer dúvida, deixa no comentário aí, pergunta, tá? Perguntar é de graça, então pergunte qualquer dúvida que você ainda tenha ficado depois desse vídeo em relação aos valores, onde vender, como vender, é, como avaliar o estado de conservação. A gente já tem vídeo aqui no canal também que fala sobre como você pode avaliar o seu estado de conservação, né? o estado de conservação da sua moeda, tá? então tudo isso deve ser considerado na hora de avaliar, na hora de vender e também na hora de comprar uma peça, tá bom? Então, em outras palavras, resumidamente, toda a coleção né, de reversos rotacionados, sejam reversos invertidos, sejam reversos horizontais, toda a coleção não sairia por menos de mil a mil e quinhentos reais, dependendo do estado de conservação, e se tiver moedas de baixa tiragem ou tiragem reduzida, a coleção pode facilmente chegar a dois mil reais, dois mil reais, né, se você tiver uma moeda com rotação aí de 1999, de 2000, de 2008, dentre as moedas de cinco centavos, então tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai avaliar uma coleção de reversos invertidas e reversos horizontais, beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário, não esquece de se inscrever no canal e participar do nosso sorteio aí, sorteio gratuito, primeiro link na descrição, eu repito galera, são mais de 5 mil reais em prêmios, estaremos sorteando moeda de 50 centavos sem o zero, moeda bandeira, DH, folders, mano, se inscreve aí, primeiro link na descrição, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo!